आज हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ एच पेयर वी हैव गिवन अ पॉइंट एंड द डायमीट एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर अगर तो क्या ये वो व्यास के रूप में गोले का समीकरण हमको निकालना है हमको क्या दिया होगा व्यास आप लोग समझते होंगे डायमीटर जैसे सर्किल में होता था डायमीटर पे ऐसे गोले में भी डायमीटर होता है ऐसी डायमीटर क्या होती है ऐसी लाइन जो सेंटर से ऊपर गुजरती है ना ऐसी लाइन जो सेंटर से ऊपर गुजरती है इसके सर्किल के या गोले के अगर तो सर्किल पूछा है तो डायमीटर सर्किल के केस में क्या हो जाएगा ऐसी लाइन जो सर्किल के सेंटर से ऊपर गुजरती है किसके लिए गोले के लिए स्पेयर के लिए तो हम लोग आप लोगों ने पढ़ा हुआ इंटरमीडिएट में जैसे अगर हमको डायमीटर के अगर कोऑर्डिनेट दिए जाते थे अगर हमको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है तो डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए जाते थे जैसे दो कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वन वाई वन तो वहाँ और एक्स टू वाई टू डायमीटर के कोऑर्डिनेट है और हमसे पूछा जाए कि सर्किल की इक्वेशन बताओ क्या होती है तो हम लोग क्या करते थे डायरेक्ट इक्वेशन जैसे क्या होते हैं एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई वन सॉरी एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो ये सर्किल के केस में होता है सेम यहाँ पर भी है हमको क्या दिया है स्क्वेयर की इक्वेशन निकाल लिया है हमको डायरेक्ट वो डायमीटर के हमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना अगर हमको यहाँ पर स्क्वेयर फिगर में देख लीजिए फिगर टू पॉइंट फोर यहाँ पर जो पी क्यू लाइन है पी क्यू लाइन हमारी क्या है गोले की डायमीटर है और पी क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू और हमको और हमको अगर हमको डायमीटर कोऑर्डिनेट दिए हुए और हमको एक जनरल पॉइंट दिया हुआ है सेमी सर्किल पर सेमी सर्किल पी क्यू आर के पर आर जो पॉइंट है हमारा अर्धवृत कह लीजिए अर्धवृत में कोई पॉइंट है जिसके कोई जनरल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड मान लिए तो सेम यहाँ पर करना है गोले के केस में स्क्वेयर के केस में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन प्लस इंटू सॉरी इंटू जेड माइनस जेड टू ये सेम वैसे ही क्वेश्चन निकालेंगे ना जैसे हम हमने कैसे कहाँ पर निकाली थी सर्दी के केस में हम जैसे निकालते थे इंटर में अब यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है इसने जिस वो हमारी किताब में असल में जो इसने इक्वेशन निकाली हुई है वो एक आपने पढ़ा होगा इंटर में या फिर नाइन्थ या टेंथ क्लास में जब हम जोमेट्री पढ़ते थे सर्दी की गोणों के बारे में पढ़ते थे एंगल के बारे में पढ़ते थे तो वो जब एक डेफिनेशन पढ़ी होती होती है क्या कि अर्धवृत पर बना कोण हमेशा समकोण होता है ना अर्धवृत पर बना कोण हमेशा क्या होता है समकोण होता है समकोण मतलब या फिर इंग्लिश में कह लीजिए तो एंगल ना सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल ये पढ़ा होगा आपने द एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल या फिर अर्धवृत पर बना कोण हमेशा संपूर्ण होता है संपूर्ण का मतलब होता है 90 डिग्री होता है जो तो एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री होता है तो उसी कॉन्सेप्ट को इसने यहाँ पर अप्लाई करके आपकी जो गोले की या स्क्वेयर की क्वेश्चन है वो निकाली है वो कैसे निकाली है इसने अगर यहाँ पर इसने जो तीन पॉइंट थे इनको मिला दिया पी क्यू और आर पॉइंट टू को एक ट्राइंगल हमने यहाँ पर खींच लिया तो आप ये देख रहे होंगे ये हाफ सर्किल जो भी हमारा ट्राइंगल बना हुआ हाफ सर्किल में बना हुआ सेमी सर्किल या सेमी स्क्वेयर में बना हुआ ऐसा कहेंगे तो जो हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे तो हमारी जो जो डायरेक्शन यहाँ पर ट्रिक ट्रिक अनुपात लिखा हुआ है असल में देखिए तो आर पी आर पी जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या क्या हो जाएंगे इंग्लिश में अगर देखिए अगर बहुत से बच्चों को अगर इंटर में उन लोगों ने डायरेक्शन रेशियो जैसे लाइन की क्वेशन निकालना प्लेन की क्वेशन निकालना उसके लिए सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालना डायरेक्शन को साइंस निकालना अगर ये सब आपने अगर इंटर में नहीं पढ़ा हुआ है या फिर अब आपके इंटर के कोर्स में नहीं होगा तो आप जनरली कोई भी आपके जो भी सांप वाले होंगे जो बी ए बी एस सी कर रहे हैं कुमार यूनिवर्सिटी से या गढ़वा यूनिवर्सिटी से या फिर आप इंटरनेट में भी सर्च मार लेंगे कोई भी 
थ्री ज्योमेट्री की बुक तो आप वहां से अगर डाउनलोड करके अगर पढ़ेंगे तो ये शुरुआत हमारी यही से होती है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो फिर स्टेट फिर उसके बाद स्टेट लाइन प्लेन जो बहुत से चीजें इस पर डायरेक्ट लिख रहा है ये वहां से ये हम समझ के चलने के आपने वहां पर पढ़ लिया होगा पहले इंटरटी कोर्स में आई होप आपके इंटरटी कोर्स में ये होगा पर हमारे जब टाइम पर तो ये सब नहीं था हमारे टाइम पर सर्किल का स्क्वायर था नहीं स्क्वायर नहीं था हम टू डायमेंशन पढ़ते थे पैराबोला एलिप्स लेकिन कहते अब आपके सिलेबस में तो ये आने लग गया है इंटरनेट तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं तो जो हमारी आर पी जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या क्या हो जाएंगे एक्स माइनस एक्स वन x minus x one comma y minus y one comma z minus z one वैसे ही आर क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं ये x minus x two y minus y two और z minus z two अब होता क्या है जो हमारा जो एंगल है p r q वो हमारा क्या है ninety degree एंगल हमारा p r q क्या है ninety degree है कहाँ से जो अभी मैंने बताया था कैलकुलेशन कि अर्धवृत्त का कोना कोण समकोण होता है वहाँ से the the angle in the right side, the angle in in right right side semi circular right angle तो जब हमारी दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है हमारी दो रेखाएं कौन कौन सी यहाँ पर आर बी और आर बी यहाँ पर दो रेखाओं का काम कर रही है जब हमारी और हमारे जो आर पी लाइन है और आर क्यू लाइन है उसके हमने डायरेक्शन रेशियो जो हमने निकाल दिए क्या होते हैं जो हम मैंने बताया था एक्स माइनस एक्स वन तो होता क्या है ना तो जो इनके डायरेक्शन रेशियो का इनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो इक्वल टू जीरो होता है बस यही कॉन्सेप्ट इसने यहाँ पर लगा है जिसके बेसिस पर इसने यहाँ पर स्पेयर की इक्वेशन निकाल दी है तो डायरेक्शन रेशियो हमारे आर पी और आर पी के जो जो थे एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू मैंने क्या कहा था प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो का क्या होगा जीरो होगा तब जब दो लाइनें हमारी क्या होती हैं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं या एट अ राइट एंगल पर होती है ठीक हो गया तो वही कॉन्सेप्ट लगा के इसमें लिखा है एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस एफ पे इक्वल टू लिखा हुआ है ताकि मैं आपके जब भी यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा y माइनस y वन का साइन होगा और y माइनस y वन इनटू y माइनस y टू प्लस z माइनस z वन इनटू z माइनस z टू इक्वल टू जीरो ये वैसे ही है इस क्वेश्चन आप देख लोगे वैसे ही आएगी जब अगर सर्किल की क्वेश्चन निकालेंगे तीन डायमेंशन बड़ा हुआ है अगर कहते हैं अगर हम यहाँ पर लिखे x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू तो ये ऐसे सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी जिसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ठीक हो गया आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल उस गोले का समीकरण जाँच कीजिए जिसके व्यास के सीरे डायमीटर के यहाँ पर इसने कॉर्डिनेट दे दिए हैं क्या है टू माइनस वन फोर और माइनस टू टू कॉमा माइनस टू ये हमारे डायमीटर के स्क्वायर के डायमीटर के कॉर्डिनेट होकर हमको गोले का समीकरण याद करना है ठीक हो गया फिर इसमें पूछ, इसमें पूछा है उस वृत्त का क्षेत्रफल भी याद कीजिए उस वृत्त का क्षेत्रफल भी याद कीजिए जिसमें समतल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू थ्री इस गोले को काटता है आपको पता ही है जब भी स्क्वेयर को कोई प्लेट काटता है तो हमको क्या मिलता है स्क्वेयर में सर्किल मिलता है ना तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे हमको यहाँ पर स्पेयर की इक्वेशन तो दी नहीं हुई है तो सबसे पहले हम और लेकिन स्पेयर के हमको टाइम लिख पता है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे स्पेयर के इक्वेशन निकालने का काम करेंगे तो हो गया वही जो पहले अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी को अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा स्पेयर के इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू यहाँ पर एक टू और माइनस टू क्या है एक्स कॉर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट है इसके डायमीटर के वैसे ही प्लस वाई प्लस वाई प्लस वन के प्लस टू यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग में देखिए जो भी स्क्वेयर की क्वेश्चन लिख रहा है यहाँ पर मिसप्रिंटिंग क्या है खाली इसने वाई प्लस वन लिखा है इसमें 
जबकि क्या आएगा y प्लस वन भी आएगा इंटू वाई माइनस टू भी आएगा इसको सही कर लीजिएगा y प्लस वन ही वन लिखा है इसने y माइनस टू भी आएगा प्लस z माइनस फोर जेड माइनस टू सॉरी z माइनस फोर इंटू जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो तो ये हमारा क्या हो जाएगा गोले का स्पेयर की इक्वेशन ठीक हो गया अब हम जैसे ही स्पेयर की इक्वेशन हमको पता लग गई ठीक हो गया तो इसके हम सेंटर भी निकाल सकते हैं इसके हम रेडियस भी निकाल सकते हैं सेंटर के लिए क्या होता है माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं और अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी क्या होती है रेडियस होती है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा जो हमारी स्क्वेयर की इक्वेशन निकली है इसको पहले हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे जो क्या होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस टी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करके हम यहाँ पर इसकी सेंटर अपने रेडियस निकाल लेंगे आपको पहले की क्लासों में आपने ठीक किया ठीक हो गया अब हमको क्या दिया हमने स्क्वायर निकाल दिया उसके रेडियस उसका सेंटर हमको पता लग गया अब हमको एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई ना कैसे उस सर्किल की उस सर्किल के रेडियस निकालते हैं उस सर्किल का सेंटर निकालते हैं लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा गया है सर्किल का हमको एरिया निकालना है रथ का क्षेत्रफल निकालना है उसको आप पढ़ेंगे तो क्या है रथ का हमको क्षेत्रफल निकालना है रथ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर रथ का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है आर रेडियस होती है सर्किल की और सर्किल के रेडियस का आप निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे परपेंडिकुलर लेंस निकालेंगे ये आपको सोच में आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन रिपीटेड टाइप के ही हो रहे हैं बार बार नहीं बताना चाहूँ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि कल के लेक्चर में हमने तीन चार क्वेश्चन ऐसे देखे ही हुए अब यहाँ पर है इंटरसेक्शन ऑफ अ स्पेयर एंड अ लाइन इंटरसेक्शन ऑफ अ स्पेयर एंड अ लाइन जैसे कोई बॉल है ठीक हो गया कोई भी लाइन हो ना जैसे कोई बॉल है अब कोई भी अगर लाइन है तो स्क्र को क्या हो सकती है आपको टच करेगी टच करेगा तो हमेशा एक पॉइंट पर टच करेगा जबकि कोई लाइन या फिर कोई प्लेन किसी स्क्र को टच करता है तो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी और या फिर इसको टेंजेंट कह देते हैं अगर कोई स्क्र कोई सर्किल को कोई लाइन सिर्फ टच कर रही है एक पॉइंट पर तो क्या कह देते जो वो लाइन है उस सर्किल की टेंजेंट है सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ना अगर कोई स्क्र किसी लाइन को टच कर रहा है तो एक पॉइंट पर करेगा लेकिन अगर कोई स्क्र या फिर कोई लाइन किसी स्क्र को इंटरसेक्ट कर रही है तो एटलीस्ट टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी जैसे आप कोई खुदरी बॉल ले लीजिए हाँ वो उसमें अगर कहते हैं अगर आप कोई स्विच स्वी आर पार कर देंगे अगर कहते किसी को खुदरी बॉल के जो कि गोला है उसकी आर पार कर देंगे अगर स्वीच तो आप देखेंगे एक तो सुपर का सीधा और एक नीचे का सीधा कांटेक्ट में आ रहा है किससे वो स्पेयर के ना तो अगर इंटरसेप्ट कर रहा है तो दो पॉइंट पर करेगा और टच कर रहा है तो एक पॉइंट पर करेगा तो वही कॉन्सेप्ट इसने यहाँ पर लगाया है हमको एक कोई गोले की क्वेश्चन ले लिया अपने स्पेयर की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जनरल ले ली है प्लस टू यू एस प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस टी इक्वल टू जीरो और एक हमने लाइन की इक्वेशन ले ली है ना जो लाइन कैसी है जो जो किसी पॉइंट एल्फा बीटा गामा से होकर गुजर रही है ना और उस लाइन की डायरेक्शन वो साइंस क्या है एल एम एन जरूरी नहीं हो एलिमेंट को साइन ही हो डायरेक्शन को साइन ही हो अगर हो सकता है एल एम एन डायरेक्शन रेशियो भी हो सकते हैं अगर लेकिन अगर एल एम एन डायरेक्शन को साइंस है तो डायरेक्शन को साइन में हमको एक रिलेशन पता होता है क्या कि अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हमेशा क्या होता है वन होता है कब केस में जब एल एम एन डायरेक्शन को साइंस है और अगर एल एम एन डायरेक्शन रेशियोज है तो इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती है कि इनका स्क्वायर किसके बराबर होगा तो तो जो हमको लाइन की क्वेश्चन दी है हमने 
इसको आर के बराबर मान लिया जाएगा लेमडा के बराबर मान लिया जाएगा सबसे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी ठीक हो गया तो अगर मैं यहाँ पर एक्स निकालू कि तीनों ही एक्स माइनस एल्फा फोन एल वाई माइनस बीटा फोन एल एन जेड माइनस गामा फोन एन ये तीनों ही एक तो आपस में बराबर है लाइन की इक्वेशन ऐसे ही होती है लाइन की इक्वेशन और ये हम किसी कांस्टेंट हां किसी कांस्टेंट के इक्वल टू इक्वल मान लिया हां कांस्टेंट के इक्वल मान लिया यहां पर हम इसको r मान लिया तो इसका मतलब क्या होता है अगर मैं यहां से x निकालूं तो किसके बराबर आएगा lr अल्फा या अल्फा प्लस ln x के बराबर मेरा आएगा अल्फा प्लस ln वैसे ही मेरा y बराबर आएगा किसके बीटा प्लस mr के और वैसे ही z मेरा किसके बराबर आएगा गामा प्लस nr ठीक हो गया अब जो ये जो तीन पॉइंट निकले हमारे अल्फा प्लस एल आर बीटा प्लस एम आर गामा प्लस एन आर ये क्या होता है जो आर है जैसे इसको आप ऐसे समझिए इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये लाइन है जो लाइन की क्वेश्चन दे रही है ये ये जैसे पूरी कोई मेरे थोड़ा कर वीडियो में दिख रहा होगा तो जैसे पूरी कोई लाइन है इसकी क्वेश्चन मान लो इक्वेशन जो टू डी है वो है ये कोई लाइन है ठीक हो गया अब अगर मेरे को ये पूरी लाइन में अगर मेरे को इस पॉइंट इस पॉइंट के अगर मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए या तो ये पॉइंट मेरे को दिया हुआ है जैसे ये ये दो मेरे जो उंगलियां मिली आप देखते होंगे ये दो ये पूरी कोई लाइन दी हुई है इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है इस लाइन में मेरे को इस पॉइंट का इस पॉइंट पर मेरे को पता नहीं कि कितनी डिस्टेंस है यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस पता नहीं है इस पॉइंट की तो और अगर मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए तो मैं क्या करूंगा इस लाइन में जो अल्फा प्लस एल आर बीटा प्लस एम आर गामा प्लस एन आर है यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा इस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर दूंगा इनमें तो तो मेरी जो क्या हो जाएगा समझ रहे तो क्या हो जाएगा अगर मेरे को आर पता हो अगर मैं इस पॉइंट पर पॉइंट पुट कर दूंगा तो मेरे को यहाँ तक की लेंथ मिल जाएगी वैसे ही देख जो इक्वेशन टू है रेखा टू पर बिंदु अल्फा बीटा गामा से आर दूरी पर किसी बिंदु के निर्देशन आर दूरी पर हम किसी भी बिंदु के निर्देशन निकाल सकते हैं अगर मेरे को आर पता है तो अगर मेरे को आर की वैल्यू पता है तो मैं किसी भी पॉइंट के निर्देशन निकाल सकता हूँ या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं और अगर मेरे को निर्देशन पता है तो मैं उस आर निकाल सकता हूँ या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो अरे आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें कुछ पूछना है तो बता दीजिए पूछना है हेलो मेरी आवाज आ रही है यस सर आ रही है आपके चैट बॉक्स में वो डाल देता हूँ गूगल फॉर्म ठीक है आप लोग मैंने आपके चैट बॉक्स में डाल दिया हुआ है जो लिंक डालते हैं अटेंडेंस कोई भी कर लीजिएगा आपकी क्या किया 
जो भी हमने पॉइंट निकाले उनको हमने उस स्टेप में इक्वेशन में खुद कर दिया तो जो हमारी अल्फा प्लस एल आर बीटा प्लस एम आर कामा प्लस एन आर जो हमारे पॉइंट निकले थे एक्स वाई जेड ना जो हमने इक्वेशन वन में कर दिए तो उसके बाद हमारे हमको क्या मिलेगा अब देखिए यहाँ पे क्या था जो हमको लाइन की इक्वेशन दी हुई थी हमको उसको एक कहा ही है कि अल्फा बीटा गामा से ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ उसके ऊपर ये लाइन जा रही है ठीक हो गया तो इसका मतलब वो पॉइंट हमको गिवन तो कोई नंबर होगा उसमें एक दो तीन जो भी नंबर होंगे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डायरेक्शन को साइन भी हमेशा नंबर ही होते हैं हमने यहाँ पर जो हमारा एक जो जनरल पॉइंट है हमने क्या माना है यहाँ पर आर माना है ना तो एक अगर आप ये देखेंगे तो जो भी हमारी जो एक्स हमको जो जनरल जो इक्वेशन ऑफ स्पेयर दी है वहां पर क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड तीन वो दिए हुए तीन वेरिएबल दिए हुए तो हमने क्या किया जब हम एल्फा प्लस एम आर सॉरी एल्फा प्लस एल आर बीटा प्लस एम आर और वैसे ही गामा प्लस एन आर जब हम उसको पुट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हम ये पूरी इक्वेशन को जो हमको जनरल वेरिएबल थ्री वेरिएबल दिए हुए थे एक्स वाई जेड उसको हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है जो कि हमारा इसमें क्या होगा वो वेरिएबल आर ना तो जब हम इस पॉइंट को स्टेयर की इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी इक्वेशन थ्री आप देख लेंगे हमारी पुट करने के बाद फाइनल इक्वेशन आएंगे अब थ्री हमारी इक्वेशन है इसमें ये ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है जो हमको बोले कि इक्वेशन थी वो भी क्वाड्रेटिक थी ना हमने वहां पर एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल को एक वेरिएबल आर में कन्वर्ट कर दिया है तो जो ऑफकोर्स जो जो कन्वर्ट इक्वेशन आएगी वो भी हमारी क्या होगी द्विघात समीकरण ही होगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी देखिए अब कोई भी हम द्विघात जो समीकरण होती है जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके क्या होते हैं दो सौ स्तर होते हैं ठीक हो गया वैसे ही इक्वेशन थ्री हमारी तो आर में आर वेरिएबल में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो सौ स्तर होंगे ठीक हो गया तो आर की दो वैल्यू हमको यहाँ पर प्राप्त होंगी ठीक हो गया अब वो टू दो वैल्यू क्या होंगी आर की वो दो वैल्यू क्या होंगी क्योंकि तो एक जो लाइन है स्क्वेयर को इंटरसेक्ट कर रही है मैंने क्या कहा था इंटरसेक्ट करेगी तो दो पॉइंट ऊपर करेगी दो पॉइंटों पर करेगी इंटरसेप्ट ना तो मान लिया पहला पॉइंट उससे उस लाइन में आर वन डिस्टेंस पर पहला पॉइंट है जैसे हमने कहा था ना कि स्पेयर में आप कोई स्विच वो दीजिए सुई को आर पार कर दीजिए ना तो सुई का सुई का जो ऊपर जो बोले और सुई का जो कॉन्टेक्ट होगा जो ऊपर का सिरा होगा वो मान लीजिए आर वन डिस्टेंस पर और जो नीचे वाला जो इंटरसेप्ट कर रहा है नीचे वाला पॉइंट वो आर्थिक डिस्टेंस पर है ना तो इसलिए हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमको आर के दो मान प्राप्त होंगे आर के दो मान प्राप्त होंगे जो मान लिया वो दो मान क्या है आर वन और आर टू है यहाँ पर आर वन मेरे को क्या शो कर रहा है कि जो 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 पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मेरा आर डिस्टेंस पर है और जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है मेरा आर टू डिस्टेंस पर है तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं कि जो मेरा अल्फा प्लस एल आर वन कॉमन बीटा प्लस एम आर वन और गामा प्लस एन आर वन है ये मेरा पहले जहां पर पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन ऑफ स्पेयर का उसके कोऑर्डिनेटिव और एल्फा प्लस एल आर टू बीटा प्लस एम आर टू और गामा प्लस एन आर टू मेरे दूसरे पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अब यहाँ पर हमको नहीं एलिमेंट पता है नहीं बोले की स्क्वेयर की जो इक्वेशन है वो पता है किसी को सब जनरल पॉइंट पता है तो हमें डायरेक्टली ना हम कह सकते हैं कि जो दो पॉइंट होंगे वो इस फॉर्म में होंगे ना लेकिन जब हमको क्वेश्चन दिया होगा तो हम डायरेक्टली क्योंकि जब हमको एल एम एन की वैल्यू दी होगी एल्फा यू वैल्यू दी होगी तो हम डायरेक्टली जो इक्वेशन थ्री है इसको हम डायरेक्टली क्वाटिटी इक्वेशन है इसको हम डायरेक्टली सोल्व कर देंगे तो वहां से हम डायरेक्टली कह सकते हैं आर वन और आर टू सीधे पता लग जाएंगे सीधे आर वन और आर टू पता लगेंगे तो हम क्या करेंगे जो 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 दो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ जो कोऑर्डिनेट है ना जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना 
वो हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल देंगे आर वन और आर टू की वैल्यू रख देंगे वैल्यू आपको सुन में आ रहा होगा अब देखिए उपयुक्त तो वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं काल्पनिक भी हो सकते यदि आर के दोनों मान सब किस पे डिपेंड करेंगे आर की वैल्यू पर डिपेंड करेंगे अगर आर हमारा क्या हो वास्तविक और भिन्न हो तो हमारी जो दो पॉइंट होंगे ये भी हमारे क्या हो जाएंगे वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे अगर आज की वैल्यू हमारी क्या है वास्तविक एवं संपाति है ना तो आज की वैल्यू हमारी वास्तविक एवं संपाति है तो 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 हमारे भिन्न हो जाएंगे तो बिंदु होंगे ये भी हमारे क्या हो जाएंगे वास्तविक एवं संपाति से अगर हमारा काल्पनिक है तो वो भी बिंदु होंगे अब यहाँ पर क्या होगा अभी आने डेरिवेशन में क्या था स्क्वेयर को इंटरसेक्ट किया लाइन में अब जो वाला जो नया डेरिवेशन है ये क्या है कोलिंग स्पर्श रेखा इन स्पर्श समतल अब यहाँ पर क्या कर रहा है कोलमे को स्क्वेयर को प्लेन इंटर वो कर रहा है टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट लाइन ऑफ द स्क्वेयर यहाँ पर जो हमारा जो स्क्वेयर है उसको कोई प्लेन क्या कर रहा है इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है टच कर रहा है जब ये टच कर रहा है तो जैसे अगर सर्किल को कोई लाइन टच करती तो हम क्या कहते हैं उस लाइन को क्या कहते हैं टेंजेंट लाइन क्या कहते हैं उस सर्किल को वैसे ही अगर किसी गोले को कोई प्लेन टच कर रहा है तो हम क्या कहेंगे वो प्लेन हमारा क्या है टेंजेंट प्लेन है इसके रिस्पेक्ट में उस गोले के रिस्पेक्ट में जब भी उस गोले का जो टेंजेंट प्लेन है वो तो इसके लिए भी डेरिवेशन आपको क्या दिया होगा एक कोई प्लेन दिया होगा उसकी प्रेशन दी हुई होगी एक गोले की प्रेशन दी हुई होगी यदि एक रेखा यदि एक रेखा गोले को यदि एक रेखा गोले को जो समुपाति बिंदुओं पर काटती है तो वह उस बिंदु पर गोले के स्पर्श रेखा कहलाती है गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित पथ को उस बिंदु पर गोले का स्पर्श समतल कहते हैं क्वेश्चन वन है पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन और हमको एक प्लेन की क्वेश्चन दी हुई है प्लेन किस तरीके से जो हमारा अल्फा बीटा गा से पॉइंट पर गुजर रहा है अब अगर जो अल्फाबीटा गामा है अगर वो हमारा पॉइंट ऑफ क्या है स्पष्ट पॉइंट है मतलब तो वो जो अल्फाबीटा गामा हमारा ऐसा पॉइंट है जो प्लेन पर भी है और जो कोने पर भी है मतलब इसका मतलब दोनों उस अल्फाबीटा गामा पॉइंट पर प्लेन और स्टेयर दोनों आपस में क्या करते हुए एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो अल्फा बीटा गामा हमारी गोले की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी इक्वेशन टू अल्फा बीटा गामा को हमने गोले की इक्वेशन पर रख दिया हुआ है दोनों क्वेश्चन को इक्वेशन टू में अब हमको क्या निकालना है क्या निकालना है पॉइंट से होकर गुजरने वाले लाइन की क्वेश्चन निकालनी है सेम वैसी होगी जैसे हमने पहले वाले डेरिवेशन में पढ़ा है ठीक है और से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी आर के टर्म्स में
देखो मैंने क्या कहा था ऐसे तो 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 क्या करता है टच करता है और टच करेगा तो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा तो अगर उसका एक पॉइंट तो हमारे पास क्या आ गया है जीरो आ गया एक कोऑर्डिनेट तो हमारे पास जीरो आ गया अब और दूसरा तो कि एक ही पॉइंट पर तो दूसरा कोऑर्डिनेट अगर r1 r2 अगर दो वैल्यू आते हैं तो उसको मतलब इंटरसेक्ट करता है लेकिन अगर टच कर रहा है तो दोनों पॉइंट एक ही होंगे r1 r2 की वैल्यू एक ही होगी अब एक वैल्यू जीरो आ गई तो दूसरी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए जीरो ही होनी चाहिए इस कांसेप्ट को आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा था यहां पर यहां पर क्या है टच कर रहा है इंटरसेक्ट करता है तो दो पॉइंट पर करता है टच करता है तो एक पॉइंट पर करता है इस बात को आप ध्यान में रखते हैं और जिस पॉइंट और एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया है क्या r की एक वैल्यू हमारी क्या है 0 अब टच कर रहा है एक पॉइंट पर हमने निकाल दिया तो दूसरी वैल्यू की क्या होगी 0 ही होगी ठीक हो गया उसके बाद हम कह सकते हैं अब जो इक्वेशन है आपने पढ़ा होगा क्या पढ़ा जैसे कोई भी इक्वेशन द्विघात की समीकरण की हुई द्विघात के जैसे समीकरण की हुई है एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ये कोई द्विघात समीकरण है या फिर क्वांटिटी इक्वेशन है कौन सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ठीक हो गया अब अगर इस द्विघात समीकरण के दो रूप मैंने मान लिया अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इसके दो रूप मान लिए तो रूटों का सम क्या होता था अल्फा प्लस बीटा क्या होता था माइनस बी एफ ओ ने और रूटों का प्रोडक्ट क्या होता था अल्फा बीटा सी एफ ओ ने यही तो होता था और जो तो, तो हमारी द्विघात समीकरण है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू जीरो आप समझ लें आपने इंटर में पढ़ा होगा ना कोई भी द्विघात समीकरण कैसी होती है ना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ना एक्स का कोफिशियंट क्या होता था सम ऑफ रूट और जो कांस्टेंट पार्ट होता था वो क्या होता था प्रोडक्ट ऑफ द रूट ना तो सेम चीज यहां पर है r स्क्वायर जो इक्वेशन 5 है ये द्विघात समीकरण है ना तो इसका दो रूपों का सम हमने निकाल लिया r और r2 हमारे पॉइंट 0 पर ही होंगे r और r2 ना तो दोनों मूल जीरो ही होंगे तो और रूट समूह आर एन आर टू जाते रूट होते थे और रूटों का सम बराबर क्या होगा रूटों का सम क्या होता था जो आर का कोफिशियंट होता था आर का जो कोफिशियंट होता था यही तो होता था रूट का सम ना रूट का सम क्या होता था आर जैसे वो कोई भी क्वेश्चन की आप अपनी कॉपी में करके देख लीजिए इसे कोई भी अगर विकास समीकरण की होगी समझ रहे होंगे तो यहाँ पर आर का कोफिशियंट क्या है एल्फा एल इंटू एल्फा प्लस यू प्लस एम इंटू बीटा प्लस बी प्लस एन इंटू गामा प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो तो यही जो रिलेशन है हमारा ये कौन सा रिलेशन होगा कोई भी प्लेन किसी और जो हमारा इक्वेशन सिक्स है वो क्या हो जाएगा कोई भी लाइन जब हमारी किसी स्क्र को टच कर रही है उसी तरीके से हम क्या निकाल देंगे जब कोई प्लेन हमारा स्क्र को टच कर रहा है ओके वो हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन सिक्स के बाद देखिए इक्वेशन सिक्स के बाद देखिए अगर जो हमारी इक्वेशन यहाँ पर अल्फा जो हमारी इक्वेशन थ्री थी यहां से अगर हम अगर हम एल बराबर निकाले तो क्या आएगा एक्स माइनस एल्फा अपोन आर और वैसे ही एम बराबर निकाले तो क्या आएगा वाई माइनस बीटा अपोन आर 